林教授啊，今天可是周末啊！我只是提醒一下，明天上午九点的会议，目标准时到达。我八点去见你。我可以不出席吗？不用了，我也准时到的。医院见吧。好，不打扰你享受周末了。那八点半，我在办公室等你。造成多条河流出现高水位，部分地区发生山体滑坡等自然灾害，请广大人民群众做好防护措施，尽量减少出门。标一百零五，抓一百五十五，按时吃降压药，禁酒。我知道，我喝酒。这种劣质的药酒，更不能喝。您拿回去吧。我们所长、副所长不喝这东西。这可是好东西啊！这酒里头有药，能治病，高血压、糖尿病都能治。我喝完以后啊，头都不晕了。您头不晕，是因为您吃药了。这真是好东西、啊！我跟你说啊，那房大妈睡不着觉，喝完之后啊，呼呼的睡。那是她喝多了。行了行了，我跟你说了，什么也不懂。就一个能治感冒拉稀的小医生，人家卖药酒的小伙子，可实在呢，穿得很体面，人长得又帅，他能骗我啊？消费拿药。哎，等
走，走。您能戒酒吗？我不喝酒，就喝治病的药酒。坐上，您尝尝，这可是好酒啊！啊，错费了，这得多少钱一瓶啊？二百多呢，不便宜啊，那得尝尝。哎，小叶，你去我屋拿一瓶蜂胶，一瓶鱼油来。啊，去呀、啊。给您。哎呀，这都不好意思啊，好像是来拿东西的。哎呀，没有没有，以后有什么好东西，老哥你别忘了我们。哎，一定一定。不过在服药期间啊，你还是得多吃点这个蜂胶和鱼油，药酒等血压降下来再喝。好，挺二位的。那你们下棋，我先走了。好，慢走啊。哎。学到了吧？说话办事要讲技巧。您这是治标不治本，等他血压降下来，喝得更凶。所长，您说是不是？小叶，哎，给我添点水。地也该扫扫了啊。地也要我扫，水也让我倒，饭还让我做。我不是来当医生的，我是来当保姆的。我越干越多，工资一分不涨。没没赚，我再再再赚一次。拿钱，给吧。到我了。尊敬的所长、副所长，请二位高抬贵脚。小叶，晚上有鸡吗？得下蛋，那就煎个蛋呗。下蛋的鸡都让您吃了，我数了，后院还有八只鸡呢，都得下蛋。这蛋呢？都让您吃了。野山，到。怎么跟领导说话呢？啊，不吃了，不吃了，小叶，我们不吃了。哎呀，所长，您身体不好，得补一补。都到您肚子里了，所长身体能好？哎、啊、哎，来来来，来。上班吧？没有，现在没有预约的患者。我刚好出来买杯咖啡，有什么事啊？哦、没有。你寄的营养品收到了，你弟弟特别喜欢。哦，喜欢就好。他快要中考了，正好给他补补呢。还是你疼他。哎，你呢？最近怎么样？我也挺好的。我们这种高端私立医院。接待的病患要比公立的少，工作环境好，待遇好，也没那么累。那我就放心了。你能进个这么好的医院不容易，平时跟同事要好好相处，性子啊一定要收敛一点，万一得罪了领导可不好。怎么会呢？我们领导可喜欢我了，什么事都交给我做。那你更要好好表现，领导这么器重。知道了。对了，早上你谢叔叔还问呢，你那个男朋友什么时候带回来给我们看看、啊？下次，下次再回去给你们看看。你们都谈了快一年了，我连张照片都没见过。回头发你吧。喂，妈，你听得到吗？喂，妈。这信号不太好啊，那没什么事儿，我先挂了。我已经到咖啡店了。好，好，好，那爸爸，妈，拜拜。还真是环境好啊。
姓名，嗯，姓名，嚯，路朝西，哪个路？大马路的路，还是动物园里的路？耳机路，天地昭昭的昭，东西南北的西，路朝西。性别，嗯，男，年龄，二十八。第几次偷羊？叫什么？那你为什么偷羊？你这毫无意义的询问已经耽误了我五分钟的时间。稍微有点常识人都知道，我身上的每一件衣服都比那只羊贵。有道理。所以我说最后一次，是我救了那只羊。明白了，你真是个好心人。在灌木丛里看到了受伤的小羊，实在不忍心，就把它救回来了。但如果你没有遭遇车祸，你要把我的羊带到哪里去？手。哪不舒服？我头有点疼，可能得先照个 CT 确认一下。你看我们这儿像有 CT 机的样子吗？想吐吗？如果想吐呢？如果是平常，我会给你打个幺二零
。但是今天山里雨大，没信号啊，想吐啊，就吐吧。那我不吐了。那就没事了。还有我腿疼，我腿非常非常疼。要是脱臼，我可扛不了。你等会儿。所长，来了病人，看一下。这在下棋呢。对啊，今天我们已经下班了。这门口写着二十四小时急诊啊。好，那交一下费吧，诊费二十四，微信、支付宝、银行卡、现金都可以。嗯、我暂时偷了我的羊，诊费一分钱拿不出。还嫌我们不好伺候，嗯？对不起您啊，我等着。小子，所长说先看看你的脚有没有错位。对，我看看。往上去。对对，就这儿，就这儿。小叶，哎。你也摸摸，判断一下。好啊，我也学习学习。保护这山里啊，条件有限，万一要是搞错了，只能怪你命吧。那我还是明天回市里拍个片子吧，谢谢啊。不要紧的，副所长。万一要是错位了也没关系，您就当练手。对对对，我就是这么想的。我谢谢你们，我真不治了。哎，别乱动，真折了可别怪我。你们。哎、又停电了，所长，没有错位对不对？判断准确，小毛病。小伙子，你很怕疼吗？嗯，啊，哎，我自己来吧。没事嗯，这个让所长给你针灸一下，就不疼了。针灸我不会，那所长的水平可是这个啊。来、哎。谢谢啊，不客气。加上针灸，费用一共是五十五。我的钱放在车上了，先赊账吧。赊账？你这么说，不觉得对不起你身上这身价值至少一个羊群的衣服吗？你放心，回去之后我一定一分不少的还给你。再捐一台 CD 机。CD 机？医院更新设备下来的二手 CD 机不介意吧？哈，介意倒是不介意。再捐一批医疗用品和常用药品。好，谢谢，谢谢。还是先打幺二零，送你去室内做个脑 CT 吧。你们这有电话吗？我可以借一下吗？嗯，用吧，没事。谢谢啊。啊，这山里啊，常这样。雷暴天气就没信号。我等会儿用药酒再给你涂一涂，你快去洗个澡，把衣服换了，别再感冒了。真的谢谢你们啊，不用客气，我们还等着你 CT 机呢。呃 ，CT 机呢，我们没有条件安装 
。再说了，那得专业人员操作。呃，你要是真想捐的话，就捐我们一台 B 超机，行吗？行。路段山体滑坡，望广大人民群众尽量不要外出，做好防护措施。路上，啊，哎呀，这人满嘴跑火车，他知道 CT 机有多贵吗？而且那 CT 机是能随便装的吗？要是看他受伤，我早把他赶出去了。小事儿，男人年轻时候，谁还不吹个牛啊？他偷我羊。算了算了，咱先别下定论。你看人家穿那么好，那么有钱，能故意来山里偷你只羊吗？副科长，你看他这身打扮，眼熟吗？你是说他是干那个的？像不像？村里本来就很少来外人，还是个爱吹牛、信口开河的人。你这么一说，还真有点像。请准备经过此路段的广大司机朋友们，绕行。这是热水器里的热水，要供着所有人用。你洗快点，省着点用，听明白没？我们这儿就这条件，委屈你了。喜欢快点来吃饭。想到洗衣鞋挺好看的，是挺好看的，也就一般。哦，这衣服我们副所长送你了。啊，小龙，快坐下吃饭吧。嗯，给你们添麻烦了。来来来，这个小叶的厨艺啊，特好吧？快尝尝，快尝尝，别客气啊。嗯走兵级，一只三百，什么意思啊？意思就是你吃得起。一块三百，什么意思啊？我吃你一块鸡肉，给你三百。钱呢？先赊账，明天一起算。我的车撞到石头了，就停在马路边，手机也在车里。我发誓，我只要拿到手机，第一时间转账给你。嗯，小月，小子不吃饭。
洗澡的时候别滑着。放心吧。洗澡的水，你洗了多少？就当赠送的。麻烦在这签个字。麻烦问一下，我今晚睡哪？这有别的房间吗？我住不了。没有。你身上有虫子。哦、不就是只虫子吗？有必要吗？哦，我以为是是蚊子呢，看错了。这山里晚上东西多，相比之下，这小虫子已经是很可爱的动物了。那你说说看，这这还有什么？我听一个朋友说，有一只这么长的蜈蚣，在他睡觉的时候钻到他耳朵里。不过也没事儿，一般也就是在身上爬一爬。睡个好觉。你干嘛、啊？可不可以去？不可以。一碗三百，你觉得和吃一块鸡肉的价格一样，这合适吗？一千，两千，多少钱都不行。反正我在那屋也睡不着，不如一起站一晚上。别逼我报警。那你报啊，比起那屋，我宁愿去看守所呢。是羊，我可以道歉的。不是因为羊，那是因为什么？这是什么？酒。酒？不是吗？是。我再问你一遍。你到底是干什么的？我做销售啊。做销售？你也可以理解为贩卖医疗服务，还包治百病啊，是吧？你要这么理解也没什么问题，但这跟你的敌意有什么关系呢？我讨厌奸商，我讨厌男人吹牛。对不起啊。哪来的？刚刚书套里掉的。这是你男。这屋里所有的东西都是我的私人物品，你一样也不许动。明天一早，我带你去找车。就这样。
张鑫，你不是要去找车吗？昨天就停在这儿了，也许再往前一点。你的意思是，你刚好停在这儿，然后车被埋住了。目前，也许只有这么解释才算合理了。哎，你有没有别的路可以回去啊？我今天就要赶回市里，你放心。我打算给我助理，让你把钱带来，顺便来接我，行不行？现在是路的问题，这只有一条路，你又不是第一次来，不会不知道吧？我只来过几次。好，没有其他的路。可是我真的会来安心医院。安心医院？对啊。你知道安心医院？我们医院是。我们医院。没错。我的确是在安心院工作，我今天赶回去开会呢，所以我必须要回去。你别告诉我，你是安心医院的医生？我不是。那你开什么会？要就批发大会啊？你在跟我开玩笑吗你？陆朝夕，啊，这名字没准也是假的。陆朝夕，那我问你。这医院除了医生还有什么？你是会计啊？好，我本来也觉得没有必要跟你这个陌生人说的太清楚，可我就告诉你吧，我是安心医院的院长。妈妈。徐院长，徐院长好，你好。徐副院长，这可已经过了九点了，你来晚了啊。院长没来，不算晚。啊，对了，高院长，呃，听说有制片公司联系我们医院，想要联合推出一部纪录片，有这回事吗？啊，对，有这么个想法，这是好事啊。哎，我们康复科一定全力配合拍摄。但是对于我们科来说，一向比较注重孕产妇的个人隐私、一对一的服务体验，呃，这也是孕妇选择我们的原因。呃，拍纪录片不太合适吧？啊，在这个问题上，陈主任跟我想的一起去了。我们医院呀、啊，力图打造国际水平的医疗水准，高端舒适。并且针对的呢，也都是那些注重隐私和优质服务的客户。这个时候，如果在医院拍纪录片的话，是不是有点儿？这事儿，徐副院长怎么看？现在是新任院长的正式就职会，有什么问题，可以等院长来了再议。应该是路上堵车，我去接一下院长。对不起，您拨打的用户暂时。
德公，叶大夫，前面山顶滑坡路面堵了。我知道，幸好塔出故障，都没信号。嗯，你们等着吧，我们这样去抢修呢。好，那你们注意安全。哎，走吧，走了。哎，没听见人家说吗？信号塔故障。可是我得回去。路在那边，不送。这不是已经？昨天那账就算了，反正也没指望你这个满口谎言的要酒贩子还。再见。我说的是实话。好的，陆院长，慢走不送。我说了，我就是陆院长，你为什么不信呢？还没有联系尚院长。呃，陈主任，哎，我听说你还有场五等分娩的演讲会，是不是要耽误了？哎，也没有，大家都忙，都坐在这儿呢，也不是我一个人。是，是，呃，肯定是堵车了，啊，再等等，散会吧。啊？今天是院长的就职仪式。院长的就职仪式，院长不来，我们还在这干什么？都回去忙吧。高副院长，没有其他事情的话，我也先走了。这个徐副院长太不像话了，他就是因为没当上院长，他不服气，你知道吗？你跟院长说啊，不管别人怎么样，高叔叔肯定支持他。谢谢高副院长，我代为转达。那我先去忙了。好。车找到了，院长，我们这只是一个小小的诊所，又不是五星级大酒店，现在可以请你离开了吗？哎，你教了什么？他自己说的，他是安心医院的院长。小鹿这么年轻就是院长了。所长，不知道你们知不知道，安心医院，安心医院我可是……你把谁当人了？逼我打你是不是？哎，小叶，你怎么还打人呢你？你冷静点啊，冷静点。哎哎哎哎哎，叶，坐下，坐下。你还真打呀你！你别拦着我，也非要打这个没良心的。你还是不是人啊啊？你家里有没有老人啊？这村里的老人就靠种地挣点钱，全让你骗了去。你忍着你。来来来来。啊啊啊啊小叶，大人是犯法的，你躲着干什么呢？叶，你看黄婆婆来了，黄婆婆，您干什么来了？哎呦，我腿疼。你看看，风湿又风湿了。疼了。怎么了？黄婆婆，您来的正好，卖你假药酒的，是不是这个人？高个，长得挺精神的，您仔细看看。过来，过来，过来，过来，让我看看。婆，你好好看看，是不是我？对，没错，是你。我当然认得你了。哎，今天你又来卖药酒了？哎呦，我还没喝完呢。
笑容占领头条，把所有坏新闻统统打包丢掉。乘坐飞船去外太空，收集了全部星座，放到你的背包。整理好衣角，准备迎接你早晨第一个拥抱。空气变好，音乐塞满。淘气的桥段是甜蜜解药。You're so beautiful, you're so beautiful, yeah。陷落你世界无处可逃。Beautiful, you're so beautiful, my baby。期待下个猝不及防的心跳。撒泡泡，也喜欢看雨后彩虹飘过云霄。奇怪的爱好不多不少，这个周末风和日丽是唯一安好。有什么烦恼，就眨眨眼睛释放求助的讯号。我愿做个小小星球，不依不偏，只贴着你围绕。